നമസ്കാരം ജീവന്റെ മോർണിംഗ് എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് നിർണായക വഴിത്തെരുവിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും നടിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചെന്ന് സൂചന നഴ്സുമാരുടെ സമരം നിരാഹാരം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വി എസ് സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവില്ല കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇന്ത്യ ഡോങ്ലാങ് മേഖലയിലേക്ക് അയച്ചു നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എട്ട് വജ്രങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും കോൺഫെഡറേഷൻ കപ്പ് ജർമ്മനിക്ക് കന്നിക്കിരീടം ചിലിയെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒരു ഗോളിന് നാലാം ഏകദിനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് അന്വേഷണം വഴിത്തെരുവിലേക്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ജോർജ് ഏറ്റൻ സ്പൂരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ സുനി എത്തിയതായി പോലീസിന് തെളിവ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ പദ്ധതി അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് നിർണായക വഴിത്തിരിവിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നടിയെ പ്രതി പൾസർ സുനി ശാരീരികമായി അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു ഇതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പരിശോധനയിലാണ് പോലീസ് തന്നെ സുനി ഉപദ്രവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന് നടി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് പുഴയിലെറിഞ്ഞെന്നും അഭിഭാഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നുമൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുനി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂട്ടുപ്രതി വഴി നടി കാവ്യ മാധവന്റെ കാക്കനാട്ടുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു നടിയെ അപമാനിക്കുന്നതിനെ നിന്ന് സംശയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നുമുള്ള അനുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു നിർണായക നീക്കങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ചിലർ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് പൾസർ സുനി നടൻ ദിലീപിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയതായി പോലീസ് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നു തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ ക്ലബിലാണ് ആരാധകർക്കൊപ്പം ദിലീപ് എടുത്ത സെൽഫിയിൽ പൾസർ സുനിയും ഉള്ളതായി വ്യക്തമാകുന്നത് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സുനിൽ കുമാർ ദിലീപ് നായകനായി അഭിനയിച്ച ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം സിനിമയുടെ തൃശൂരിലെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോകളും പോലീസിന് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ദിലീപും പ്രതി പൾസർ സുനിയും ഒരേ ടവർ ലൊക്കേഷന് കീഴിൽ വന്നിരുന്നുവെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് തൃശൂരിലെ ഒരു ക്ലബിലെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചത് തൃശൂർ പുഴക്കലിലെ കിണറ്റിങ്കൽ ടെന്നീസ് അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ക്ലബുകളിലായാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പുഴക്കലിലെ ടെന്നീസ് അക്കാദമിയിലാണ് സുനി എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ക്ലബിലെ ജീവനക്കാരെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയും ക്ലബിലെ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ സ്ഥിരമായി എത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജീവനക്കാർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ജീവൻ ന്യൂസ് തൃശൂർ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാവ്യമാർവിന്റെ കാക്കനാടുള്ള വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്യയിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് മെമ്മറി കാർഡ് തേടി നടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുള്ള കാർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തുവെന്നാണ് പോലീസിനോട് പൾസർ സുനി മൊഴി നൽകിയത് കൂട്ടുപ്രതി വിജീഷാണ് മെമ്മറി കാർഡ് ലക്ഷ്യയിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തതെന്ന സുനിയുടെ മൊഴിയിൽ വ്യക്തത തേടിയായിരുന്നു പോലീസ് പരിശോധന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജയിലിൽ വെച്ച് നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് പൾസർ സുനി നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ ആരെയാണ് മെമ്മറി കാർഡ് ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് സംഘം ലക്ഷ്യയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് തേടിയാണെന്നാണ് സൂചന പരിശോധനയിൽ മെമ്മറി കാർഡ് കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം അതേസമയം അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത്തരമൊരു മൊഴിയെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് സുനിലിന്റെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് വിവരം കാർഡ് അഭിഭാഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ായിരുന്നു സുനിൽ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയത് എന്നാൽ അന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കാർഡ് കണ്ടെത
സിനിമ താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ അമ്മ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നസെന്റിന് അയച്ച കത്താണ് പുറത്തായത് നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടിക്ക് ക്രൂരമായ അനുഭവമുണ്ടായപ്പോൾ അമ്മ ഇടപെട്ടില്ലെന്നും കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അമ്മയുടെ കപട മാതൃത്വം പിരിച്ചുവിട്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണമെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ കത്തിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന അമ്മയുടെ യോഗത്തിന് മുൻപയച്ച കത്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത് യോഗശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ഗണേഷിന്റെ നടപടി വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ നേതൃത്വം തിരിച്ചിലേക്ക് പിന്നിലൊളിച്ചു പിച്ചി ചീന്തപ്പെട്ടത് സഹപ്രവർത്തകയുടെ ആത്മാഭിമാനമാണെന്ന് ഓർക്കണം സംഘടനാ നടീ നടന്മാർക്ക് നാണക്കേടാണെന്നും ഗണേഷ് കത്തിൽ പറയുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ നെറുകെട്ട സമീപനമാണ് അമ്മ സ്വീകരിച്ചത് ഇക്കാര്യം സിനിമാ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിലും ചർച്ചയായതാണ് നടിക്ക് ക്രൂരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗൌരവപൂർവം ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുവാനോ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുവാനോ അമ്മ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്നസെന്റിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഗണേഷ് കുമാർ കത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നസെന്റ് ഇടപെട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണ് ഈ സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ സംഘടനയുടെ മുഖം പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കും അമ്മയുടെ ഭൂതകാലം അറിയുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷാംഗങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത കത്തിലെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചതാണെന്നും ആ കത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റിന് അയച്ച കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത് താനല്ലെന്നും സംഘടനയിലുള്ള നിറയില്ലാത്ത ആരോ ഒരാളാകാം എന്നും ഗണേഷ് പറഞ്ഞു നടിക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന വാദം ശരിയല്ല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ താനും മുകേഷും തെറ്റായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം രാത്രി നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പലതുമാണ് എഴുതി കാണിച്ചത് അകത്ത് ചർച്ച വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇതിലെ ഓരോ പാരഗ്രാഫും എടുത്തു വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ സം ഞാൻ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളിൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രാത്രി തന്നെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് തന്നു അത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അല്ല ഒരു സംഘടനയ്ക്കകത്ത് അംഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന കത്താണ് എൻ്റെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിന് കത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് റൈറ്റുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വായിക്കാൻ റൈറ്റുണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനും തള്ളിക്കളയാനും അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാൻ തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ ആ കത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം ജനറൽ ബോഡിയിലെ കത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനും ഒരു സാധാരണ കലാകാരനുമാണ് ഒരു സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തനം പക്ഷേ എന്നെ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച സാധാരണ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഉന്നയിച്ച ആശയങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ വായിക്കണം അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം കാണിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് പുറത്ത് വിട്ടത് ഒരു ആരോ നിറയില്ലാത്ത ഒരു ഏത് പരിപാടിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിറയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് മുകേഷ് എം എൽ എ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് തന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് താൻ നല്ലൊരു നേതാവായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നും മുകേഷ് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു നേതാവായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പല ശാസനകളും അല്ലെങ്കിൽ പല ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്നു അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് വരുമായിരിക്കും പോലീസ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെനിക്ക് അത് കോടതി അലക്ഷ്യപ്പെടണം തെറ്റാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അന്വേഷണത്തിന് തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ തൃപ്തനാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണത്തിൽ മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ നിലപാട് തള്ളി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ ഭിന്നതകളില്ല സംഘം തികഞ്ഞ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ തന്നെ തുടർന്നും അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം
അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പമാണെന്നും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ കുറിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഗവൺമെന്റ് വേട്ടക്കാരോടൊപ്പമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഒരു എം പിയും രണ്ട് എം എൽ എമാരും എടുത്ത നിലപാടുകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗവൺമെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പോലീസിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിനും പോലീസിനും ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെനി ബാലകൃഷ്ണനെ ഇന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന മാഡം എന്ന സ്ത്രീയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ദീപിന്റെ മൊഴിയില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വേറെ ഇതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ദിലീപ് പറഞ്ഞതിൽ കാരണം എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് മാത്രമേ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാര്യം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ വന്ന ആളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുന്നായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സിക്കിമിലെ ഡോങ്ലാങ് മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സൈനികരെ അയച്ചു ഒരു മാസക്കാലമായി ഡോങ്ലാങ് മേഖലയിൽ അതിർത്തി തർക്കം രൂക്ഷമാകുകയും മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ ബങ്കറുകൾ ചൈന തകർക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സൈനിക നീക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സംഘർഷ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇത്തവണത്തേത് യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമല്ലാത്ത നോൺ കാമ്പറ്റീവ് മോഡലിലാണ് സൈനികർ ഡോങ്ലാങ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് തോക്കിൻ കുഴൽ താഴേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് നോൺ കോമ്പറ്റീവ് മോഡ് ഡോങ്ലാങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ബെങ്കറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ചൈന രാജ്യങ്ങൾ സന്ധിക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഈ ബെങ്കറുകൾ ഈ പ്രദേശം ചൈനയുടേതാണെന്നും ഇന്ത്യക്കും ഭൂട്ടാനും ഇതിൽ അവകാശമില്ലെന്നുമാണ് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം ഇതിന് വഴങ്ങാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബെങ്കറുകൾ ചൈന ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത് അതിനുശേഷം ചൈനയുടെ തുടർ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യ തടഞ്ഞിരുന്നു അഭിപ്രായ അനേക്യമുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യ സേനയെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിലെ എട്ട് വജ്രങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി സുപ്രീംകോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എട്ട് വജ്രങ്ങളാണ് കാണാതായതെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി അന്വേഷണത്തിൽ ഉത്തരവിടണമെന്നും ഇരുപത്തിയാറ് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് കെഹാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ നിരാഹാര സമരം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ സമരപന്തലിൽ എത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മധ്യനയം നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി എക്സൈസിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച എഴുപത്തിയേഴ് ബാറുകളാണ് ഇന്നു മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് കള്ളു ഷാപ്പുകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിൽ പദവിയുള്ള ഹോട്ടലുകളിലെ ബാറുകളാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൂട്ടിയ എഴുപത്തിയേഴ് ബാറുകൾക്ക് എക്സൈസിന്റെ ലൈസൻസ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ബാറുകളാണ് തുറക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലം ബാറുകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം എന്നാൽ ടൂറിസം മേഖലകളിൽ രാവിലെ പത്തിന് തന്നെ ബാറുകൾ തുറക്കും നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലെ ഇരുപത് ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാറുകൾ നിലവാരമില്ലാത്തതിനാൽ പൂട്ടി അതിനുശേഷം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾക്ക് മാത്രമായി ബാർ ലൈസൻസ് നിജപ്പെടുത്തിയതോടെ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാറുകൾക്കും താഴെ വീണു പാതയോരത്തെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധിയും ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതുമൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ശതമാനം ബാറുകൾ പോലും പുതിയ മദ്യ നിയമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുറച്ച് തൊഴിലാളികൾ ബാറിൽ മദ്യം നിർത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ പതിനായിരം കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാറിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹോട്ടൽ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടമായിരുന്നു പുതിയ സർക്കാരിനോട് അവരും നന്ദി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ വേറെ തൊഴിലൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ബാർ തുറന്നതിൽ വലിയധികം സന്തോഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊഴിലൊന്നും ഇല്ല നിന്നപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു നിത്യ തൊഴിലായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കുടുംബം പോറ്റാണ്ട് അവർ സാമ്പത്തികം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബാറുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ആവേശത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെയും ഉപജീവനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയതിൻ്റെയും ആശ്വാസത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ശ്യാം തങ്കച്ചിനൊപ്പം ചന്തു ചന്ദ്രശേഖർ ജീവൻ ന്യൂസ് രാജ്യത്തെ ദളിതർക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും കർഷക പ്രതിസന്ധിയും മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് ഡൽഹിയിൽ കർഷക മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി മീരാ കുമാർ കേരളത്തിലെത്തി എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു രാജ്യത്തെ ശബ്ദമില്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദമായാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും മീരാ കുമാർ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ മീരാ കുമാർ മുംബൈയിലേക്ക് പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കായി പോകും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്താണ് മീരാ കുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മീരാ കുമാറിന്റെ പ്രസംഗം താൻ മത്സരിക്കുന്നത് ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാകാനാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു to go down the drain by the new dispensation which has come Meera Kumar rajyate madanirbhakshathode adayalam aanu mukhyamantri pinarayi vijayanum ayiprayapettu ivare ee rajyathinte madanirbhakshathode pratheegamayittaanu nammude rajyathinte janadhipatya vyavasthithi samrakshikkendathinte pratheegamayittaanu nammude rajyam innu kaanunnathu കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വർഗീയ വിഷയം കുത്തിവെക്കുകയാണെന്നും അതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു and fight against the misuse of the uh, NDA government and RSS BJP combine രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തോടെ ഇരുപക്ഷവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തോറും ശക്തമായ പ്രചരണമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചേർന്ന അഞ്ച് മലയാളികൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് മലബാറിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ പോയവരിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേരെങ്കിലും സിറിയയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ പോയി മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം പത്തായി എന്നാണ് സൂചന പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് മലപ്പുറം വണ്ടൂർ കണ്ണൂർ ചാലാട് കോഴിക്കോട് വടകര മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സർക്കിളിൽ ഇവരെല്ലാം ബഹ്റിൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ നാലു പേർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ മൂന്ന് പേരും കാസർഗോഡ് പടന്ന സ്വദേശികളാണ് ഐ എസിന്റെ സഖ്യസംഘടനയായ ജബാഹത് അൽ നുസ്രയിൽ ചേരാൻ പുറപ്പെട്ട പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ഒരാളും സിറിയയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ബീഫ്
രാംഗഡ് ജില്ലയിലെ ഭജർടണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ അലിമുദ്ദീൻ എന്ന അസുഖർ അൻസാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബി ജെ പി രാംഗഡ് യൂണിറ്റിന്റെ മാധ്യമവിഭാഗം തലവൻ നിത്യാനന്ദ് മഹാത്തോയാണ് അറസ്റ്റിലായത് പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവ് പപ്പു ബാനർജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മഹാത്തോയെയും മറ്റു രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിവിട്ടതും ആക്രമണത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയതിനുമാണ് മഹാത്തോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാനിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട അൻസാരിയെ വലിച്ചിറക്കി ആൾക്കൂട്ടത്തിന് കൈമാറിയത് മഹാത്തോയായിരുന്നു അസ്ഗർ അൻസാരിയുടെ മാരതിവാനിൽ ബീഫ് കണ്ടെത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഇയാളെ ആക്രമിച്ചത് അക്രമികളിൽ നിന്ന് ഇയാളെ രക്ഷിച്ച പോലീസ് അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവാൻ ജനക്കൂട്ടം സ്വയം വിചാരണ നടത്തി മനുഷ്യരെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ അന്ന് ആരും അത് ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്നും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടം സ്വയം വിചാരണ നടത്തി മനുഷ്യരെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ആരും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്നും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പിയും ഏറെ പഴികേൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം പനജിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീട്ടിൽ ബീഫ് സൂക്ഷിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ജനക്കൂട്ടം മുഹമ്മദ് അക്ലാഖ് എന്നയാളെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും മോഡി സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടിയും സർക്കാരും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു ഗോവയിൽ ഗോവധ നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നത് ബി ജെ പി അല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഗോവയിൽ ഗോവധ നിരോധനമുണ്ട് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗോവയിൽ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയേക്കാൾ അധികമാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷമെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ കന്നുകാലികൾക്ക് വൻ ക്ഷാമമുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിൽ ബീഫ് വില വർദ്ധിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ബീഫ് നിരോധനമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാലിവരവിൽ വൻ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് തൃശൂർ ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ ആറ് ബീഫ് സ്റ്റാളുകളിലും കച്ചവടം പാതിയായി കുറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫ് നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ വില മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നൂറുകണക്കിന് ബീഫ് വ്യാപാരികളാണ് കാലികളുടെ ക്ഷാമം മൂലം ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം വാങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഇറച്ചി ഇപ്പോൾ നഷ്ടം സഹിച്ചാണ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലോറി തടുക്കണ് വണ്ടി തടുക്കണ് ലോറിക്കാരെ പിടിച്ചടിക്കണ് അപ്പൊ ലോറിക്കാരെ സാധനം കൊണ്ടുവരില്ല നമുക്ക് പല ആന്ധ്ര ഹൈദരാബാദ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ യാതൊരു നിരോധനമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്ര തന്നെ ഉള്ള വേറെ യാതൊരു നിവൃത്തിയും കാണാനില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് മേടിക്കുന്നു പല പെട്ട പെട്ട വിലയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നു ഇത് വിൽപ്പന മൂന്നാല് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ സാധനം ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച മോയിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ വില വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ബീഫ് നിരോധനമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആന്ധ്ര കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാലിലോറികൾ തടയുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ തുടരുകയാണ് ഇതാണ് കന്നുകാലികളുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് കുറച്ചത് കുഴൽമന്ദം വാണിയംകുളം പെരുമ്പിലാവ് ചന്തകളിലെത്തുന്ന കാലികൾക്ക് പതിനായിരത്തിലേറെയാണ് ഇപ്പോൾ വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടവും കുറഞ്ഞു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഇറച്ചിയുടെ പാതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവൻ ന്യൂസ് തൃശൂർ വയനാട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും തിക്കുറിശി ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ വേദിയിൽ ഈ വർഷത്തെ തിക്കുറിശി പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഗായകൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ നടൻ വിനായകൻ നടി സ്വാസിക സംഗീത സംവിധ
കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ ജർമ്മനിക്ക് കന്നി കിരീടം ഫൈനലിൽ കോപ്പ അമേരിക്കൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചിലിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ജർമ്മനിയുടെ യുവനിര തോൽപ്പിച്ചത് ചിലി ആധിപത്യം പുലർത്തിയ മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ ജർമ്മനിയുടെ സ്റ്റിന്റിലാണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത് ചിലി ആക്രമിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായാണ് ഗോൾ വീണത് ഗോളിനോടടുത്തെത്തിയ ചിലിയുടെ ഒരു നീക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നിന്നാണ് ജർമ്മനിയുടെ ഗോൾ ചിലിയുടെ ഡിഫൻഡർ ഡിയാസ് ആണ് ആ ഗോൾ ജർമ്മനിക്കായി സമ്മാനിച്ചത് ഡിയാസിന്റെ മിസ്സിൽ നിന്ന് വേർണർക്ക് പന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഗോളി മാത്രമായിരുന്നു മുന്നിൽ ഗോളി മുന്നോട്ട് കയറിയപ്പോൾ വേർണർ പന്ത് സ്റ്റിന്റലിന് തട്ടിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് സ്റ്റിന്റലിന്റെ മിന്നും ഷോട്ട് പന്തിനെ വലയിലെത്തിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ ചിലി തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ എണ്ണമറ്റ അവസരങ്ങളാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പാഴാക്കിയതും ഒരു ഗോൾ ലീഡ് നേടിയതോടെ ജർമ്മനി അവരുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട ഭദ്രമാക്കി അഞ്ചു പേരാണ് പിന്നിരക്കാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ ഭേദിക്കാൻ ചിലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ പലതും ബോക്സിൽ വീരചരമം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു ജർമ്മനി ഗോളി സ്റ്റെഗനാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് വിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ലക്ഷ്യമാക്കിയിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് നാലാം ഏകദിനത്തിൽ കനത്ത തോൽവി വിൻഡീസ് നേടിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റൺസ് മറികടക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ജാസൻ ഹോൾഡറാണ് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദശാംശം നാല് ഓവറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളാണ് ഹോൾഡർ നേടിയത് വനിതാ ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത് ഇടങ്കൈ സ്പിന്നർ ഏകതാ ബിഷ്ടിന്റെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് ആണ് പാകിസ്ഥാനെ നിലം പരിശാക്കിയത് പത്ത് ഓവറിൽ വെറും പതിനെട്ട് റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റാണ് ബിഷ്ടു വീഴ്ത്തിയത് മാനസി ജോഷി രണ്ടും ജൂലൻ ഗോസ്വാമി ദീപ്തി ശർമ്മ ഹർമൻ പ്രീത് കൌറും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമാണിത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയുമാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായി ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച കണ്ട മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അൻപത് ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊമ്പത് റൺസാണ് നേടാനായത് എന്നാൽ ദുർബലമായ ഈ സ്കോർ ലക്ഷ്യമിട്ട് കളിച്ച പാകിസ്ഥാൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഒരു ഓവറിൽ ഓൾ ഔട്ടായി ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തിളങ്ങി നിന്ന സ്മൃതി മന്ദിരം അടക്കമുള്ളവർ ബാറ്റിംഗിൽ ദയനീയമായി തകരുന്നതായാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ കണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൊണ്ണൂറും വിൻഡീസിനെതിരെ സെഞ്ചുറിയും നേടിയ മന്തയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനെതിരെ രണ്ട് റൺ മാത്രമാണ് നേടാനായത് ആർക്കും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടാനായില്ല നാൽപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് എടുത്ത ഓപ്പണർ പൂനം റാവത്താണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ ദീപ്തി ശർമ്മ ഇരുപത്തിയെട്ടും സുഷമ വർമ്മ മുപ്പത്തിമൂന്നും റൺസ് എടുത്തു ക്യാപ്റ്റൻ മിതാരി രാജിന് എട്ട് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത് പത്ത് ഓവറിൽ ഇരുപത്തിയാറ് റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത നഷാര സന്ധുവാണ് ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തിയത് സാദിയ യൂസഫ് രണ്ടും അസ്മാവ ഇക്ബാലും ഡയാന ബേഗും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ൃത്വത്തിൽ പുതിയ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഈ മുന്നണിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ദളിത് പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി എം പി എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ഹരിയാനയിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ ജുനൈദിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം സുഹൃത്ത് അസറുദ്ദീൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു പാർട്ടി ഓഫീസിന് സമീപത്തായ ബാർ തുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കൊല്ലം ഡി സി സി മദ്യത്തിന് ബാധ സംഭാരമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയത് തുടർന്ന് സംഭാരം വിതരണം ചെയ്തു ശുചിത്വ മിഷൻ ക്ലീൻ കാലിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശുചീകരണം നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ജെ എസ് ഒ എം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മണി റിനേഷ് പ്രജിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വൺ വേ തെറ്റിച്ചോടിയ സ്വകാര്യ ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട്
നഴ്സുമാരുടെ സമരം നിരാഹാരം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വി എസ് സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ചു ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവില്ല കൂടുതൽ സൈനികരെ ഇന്ത്യ ഡോങ്ലാങ് മേഖലയിലേക്ക് അയച്ചു നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എട്ട് വചനങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും കോൺഫെഡറേഷൻസ് കപ്പ് ജർമ്മനിക്ക് കന്നി കിരീടം ചിലിയെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒരു ഗോളിന് നാലാം ഏകദിനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം